将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不需。哎，你发现没有？嗯，我觉得这次飞阿姨出现吧，让大家都有了一些变化。烧纸的时候，咱爸让老二去给飞阿姨上炷香，他二话没说就上去了。那搁以前，那是肯定不可能的事儿。嗯，挺好，都有改变。那你呢？你有没有什么变化？比如大姐夫？飞、嗯、阿姨走了这么多年，突然间一回来，你也原谅了，咱爸也原谅了。我忽然发现，这世上好像没有什么是不可原谅的。也许只是时间问题吧。你的意思是，你决定原谅大姐夫了？我想起当初，你们大家知道我跟邢小平离婚的时候，每个人都在说是我的问题，是我瞧不起他，是我为了事业忽略了家庭。每个人都不理解我，我特别难过。我觉得，为什么连我的家人都不相信我？后来想想，我自己也确实有责任，是我为了事业忽略了太多的东西。可是，事业怎么可能是生活的全部呢？对吧？嗯，那你会希望你忽略掉的那些东西都回来吗？你别笑，我说真的。哎，这样吧，我来许个愿望，祝愿我们失去的都能再找回来。嗯、自从我继母去世以后，在我心里对于婚姻。对于爱情的恐惧，在慢慢的消失。钟老师，嗯，谢谢你的鼓励和建议，对我来说真的很重要。再强大的外部干预也只能起到一部分的效果，关键还要看你自己的自我疏导和调节。钟老师，我还有个问题想咨询你。这一次我们公司团建的活动，您觉得我应该去吗？嗯，暂时脱离熟悉的生活场域，在相对陌生、新鲜的环境中，我觉得更能使人放松的面对自己的心理问题，所以我建议你去。哦、呃，最好能够在这个环境中，跟影响到你的人有一次比较深入的沟通。我会按照您的建议去做的。
不过据我了解，他应该不会去这次活动。据你的介绍，我认为他会去的。好，我会接受你的建议的，莎莎。嗯，请进。那我改天再给你打电话。好，拜拜。庞总，这是您需要过目的文件。好，你放那儿吧。嗯，另外，总经办问了，这次的团建活动您要不要参加？您昨天说是要看看时间，可以参加，帮我调整一下这几天的工作安排吧。哦，好，好的。先坐，先坐，坐坐。真是的，外头待会儿都不消停。我们现在开始开会。又开会？你们这开会开上瘾了啊！大姐夫，做好记录。放心，一字不落。那好。今天的会议呢？那我就先说。我主持。好。会议的中心思想呢，主要是讨论一下曾建国同志的个人问题。别动！哎，别动，走走走走，你哪伙的？今儿我、我二哥、我大姐夫都在呢，您就踏踏实实搁那儿待着，听我们开会啊！哎，认清形势很重要，你伸头也是一刀，缩头他也是一刀，你还不如老老实实交代得了。我交代什么交代呀、啊？我自己的事情，我心里有数，我我我自己能给自己负责呀、啊。哦，爸，今天呢，就由志东跟志祥担任这个汇丰纠察，所以呢，希望某位老同志不要以身试法。嗯，下面正式开会啊，爸，今天要说一说您的个人问题，给您找老伴儿，这是大事儿，所以呢，我们这些做子女的不能马虎，不能不管不问。我懒得跟你们说这个，这顺其自然，到时候自然而然不就知道了吗？那不行，我们得对您以负责到底。没错，爸，这是我们大家共同的决定，您看看啊，老四准备好了吗、哎？准备好了，来，爸。自从知道您有这心思之后，我们没少操心啊。这个是我们普遍撒网重点培养、初步筛选出来的十位美丽的老太太。呃，从整体上呢，给你阐述一下啊，这些人呢条件都是不差，嗯，至少能够配得上您。哎，首先呢是一号女嘉宾啊，五十五岁，她是比较擅长交流。你还拿不拿我当爹了？哦，看来不太喜欢啊。二号女嘉宾，五十六岁，戴了眼睛，那个眼神的都不要。这个知性，两个都不喜欢。三号女嘉宾，五十七岁，有了。对对对对。您有啊，爸？根据组织的了解呢，您说的那个王阿姨吧，不行。怎么不行？人家条件太好了，外貌长相那是没得说，关键人家家庭背景比我们强太多了。您要是跟他在一起，您肯定内心忐忑不安。这么长时间您都没介绍给我们认识，那是为什么呢？一直藏着掖着，还不就是担心这个吗？您说，就我阿姨那条件，你要是跟她好了，那你不得倒插门吗？那你倒插门，我们作为子女如何接受？是不是老三？老四，你怎么想？啊。嗯，他非要倒插门，我们也拦不住啊！啊，那不行，拦不住也得拦呀，爸。我知道您为难，但是吧，婚姻这个事情固然得看缘分，门当户对也很重要，是不是？我觉得志东呢是话糙理不糙，说的有道理。有什么道理呀、啊？他自己的问题他都没搞清楚呢，谈了个乱七八糟的。哎哎哎，文明开会啊，我没搞明白怪谁呢？啊，上梁不正下梁歪，还赖我？我该赖谁呢？不是，我是说人家老王不是那种人，人家要是看看跟我这比家庭条件，他怎么可能看上我呢？是不是？你们不能这么误解别人。各位各位各位，咱都悠着点啊，咱爸的血压一直都不稳定。小平，你赶紧把那机器拿来给我量量，肯定现在一格都没有了。肯定。行了行了行了，曾建国同志，您就别演了，有我在这儿呢啊，我比那血压器还准，您没事儿啊，您坐下。某位同志啊，注意一下自己的立场。对，注意一下立场
，现在这个院子里呢，一共有五个姓曾的，现在很明显，四个姓曾的和另外那个姓曾的有了内部矛盾，那么就提醒那位不是姓曾的，能不能向这四位靠拢一点？靠拢，靠拢。哎，爸，您的婚姻大事，我们当子女的不操心，您还要让门口卖煎饼的操心呢，卖茶叶蛋的操心呢。只听说的有道理，您还是要慎重。我看呀、啊，您就从这十个老太太里选吧。不，我就不选，全都给我拿走。您就看上那个王阿姨了是吧？对，非老王，别人我不娶。爸，你也知道人家王阿姨条件好吧？那人家王阿姨凭什么就能看上你了？他自己跟我说的。他跟你说，看上你什么了？那你问他去。人家王阿姨说看上您，那都是前一阵子的事儿了，那现在可不好说，对吧？是啊，而且是您自己跟人家说了，说啊不愿走出那一步。那我，我估计现在他也是不会变的。是吗？嗯。那您在犹豫什么呀？好，那我现在就详细说说吧。说说。啊。曾志婷。秦小平，你们两个啊，你们两个的问题到底怎么办啊？弟弟妹妹们都在等着你们的消息呢啊，给个回话啊，是吧？还有老二，是吧？你跟庞文宁到什么程度了？是接着往前走呢，你还是呃改枪更张了呢？啊，最不能接受的就是你老三，人家呃春香到现在就快出来了，你不一心好好的经营你的车行啊，你反正总惦着你给你自己找一后妈，你有毛病啊，老四。我就懒得说你，你跟李奇伟怎么回事啊？到什么程度了？我告告诉你，你身边可有我安排的人，你们的一举一动绝不可能逃出我的眼睛，啊！你看看，四个孩子的问题都没有解决啊！这这现在你们都开始操操心我的婚姻大事了。我都六十多岁了，我都光棍二十多年了，我还在乎后边的吗？我跟你们说。我不可能在你们都没有解决个人问题的情况下八抬大轿呃迎娶一个人进来，那我成什么爹了？爸，您心里想什么我们都懂，关键是王阿姨怎么办？您怎么对人家不公平吧？您认识人家多长时间了？从来没把人家给我们介绍过，啊，人家心里怎么想？您不着急，算了，没关系，耽误你也没事儿。那您最后把人家王阿姨耽误了怎么办呀、啊？就是爸，您要自己不好意思跟王阿姨说，我们几个就选出个代表替您跟王阿姨说。那也行。感情这事儿吧，就是瓜熟蒂落，这瓜都掉地上了，你总不能捡起来接回去吧？我们呢就要你一句话，你到底要不要跟王阿姨好？那不要的话，那我接着给你介绍四号女人。行行行行行，行了。四号女人长得呀，行了。嗯，行。那个，行。那那那那我就说吧。我确实是只看上老王了。如果老王这个事儿不成，他不能答应我的话，我这辈子我绝不再找。等等等等，您刚才喊的我耳朵有点您大点声再说一遍，我没听清的。除了老王就不再找了。哦，听清了。嗯，行，那您看是您亲自去跟王阿姨说呢，还是我们派个代表去帮您说？张不开口嘛，你这是，你让我再缓缓。缓什么缓？老四，亮剑。好嘞。曾家小院首场直播，王阿姨，王阿姨，王阿姨，王阿姨，又又又又又又又又又又又又，哎呀，要要要，老王你好你好，哎，你们爸，您刚刚不是有话跟王阿姨说吗？再说说，快。哎呦，我张不开。哎呦，说吧。那个，哎，老王，哎，我这是，我我我我我就说一句。我刚才说的，都是我的心里话。喝一杯。王阿姨，我爸他害羞了，您该都听见了啊。行了行了，别再难为他了啊，孩子们。王阿姨您好啊，我是老三，您还记得我吧？咱俩见过，就那会儿爬山的时候，您看见我就，您就我。你好。王二哥，大姐见过我，大姐说。我大姐说王阿姨，王阿姨，多大呢？多大呢？王阿姨，那今天就先这样，拜拜。好，好，好，孩子们再见了，再见了。哥，我给你换个位置。换位置。
啊！东东哥，说点事儿。东哥，我买了两人份的呢。哎，老铁出发了吗？出发了呀，他开车过去。哦。各位同事们，我是本次团建活动的黑熊教练，大家好。好，好，好。我们马上就出发了，各位系好安全带啊。这是要出门啊？啊，带你婷姐出去一趟，那是得好好擦擦。哎，哎，行哥，等香姐回来了，是不是马上就能办喜事了？嘿嘿嘿，你比你祥哥还着急呀、啊？领红包啊，俩老板结婚，红包肯定少不了。光想着领红包，你就没想过随份子？翔哥说了，员工不随份子，只有领红包的份儿。你瞧瞧，哎，这翔哥是个好翔哥呀好。好了好了，马上好。啊、谢谢啊，小翟，辛苦了。没事儿。来，好了，好嘞，好了，上车。跟您说说了，这么大个事儿，怎么也得跟他说呀。再说了，你叔煽风点火这么长时间了，现在终于有结果了，让他也高兴高兴呗。哎，对了，一会儿去了毛教授那儿，跟毛教授也念叨念叨咱爸的事儿。念叨什么呀？毛教授才不想知道呢。<笑>据我对你的了解，像这样的集体活动，你平时不太感冒的，啊？这次什么情况啊？那么有兴致？甭管什么情况，好好开你的车吧，啊？放点音乐吧。你的车你做主，来来来，音乐伺候着。不舒服、啊？没有。老师。我现在终于知道了，什么是您说的平常心。一个好的医生，除了经验、学识，还有责任感之外，更重要的，是当他拿起手术刀时候，他那颗平常心。我之前工作的失误，不是因为没有认真检查报告，更重要的是。我丢失了一颗平常心，老师您放心，我一定会把它找回来的。那个，我来了会儿了，我，我我我我是想，啊，嗯，你带上，哦哦，那你来来，你先上，我开呀，我我我来，你你先你先上。
慧台出了问题的手术，就是在我们离婚那天下午做的。当时如果我再仔细一点，检查一下手术报告，就不会出问题。毛教授总是说让我平常心，但是那天我根本就没办法平静。都是因为我，我太对不起你了。现在这样也挺好的，所谓的事业呀、啊、荣誉啊、光环啊，忽然都没了。但是在我身边的还是那些人，也总是那些人，我爸、弟弟妹妹们、海洋，还有你。我还是见不得你为了我去到处跟人求情，也见不得你为了我去跟别人起争执。即便我们离婚了，我也还是见不得别人欺负你。其实我知道，你一直都挺心疼我的。老师说的平常心，你倒是保持的挺好。好不好，我不知道。我倒是一直都挺平常的。那你给我拉这儿来了，一句话又不说，有什么事儿吗？这个地方这不是。咱俩第一次见面的地方吗？嗯，这也是你哭的地方。你真是这个哭不开的那哭。啊，那个就是孩子们。降压药带了吗？你怎么不舒服啊？不是我，我怕你一会儿血压高来不及。哎，天，对不起，我没想好我怎么说给忘了。我想，孩子啊，对。孩子们给我开会，视频已经看到了吗？是，我是想说，孩子们给我开会开得好，效果好，非常好。呃，那个就是咱俩啊，好，能，就是如果我身体好，但是脾气不好，我能改好。呃，要是过日子的话，也能过好。行，好了好了好了，你就别说了，我替你说啊、嗯。行，孩子们给你开会的时候，问你，我看上你哪儿了，是吧？哎，我说不知道。我知道你就是不知道。我说吧。好。你这个人呢，毛病挺多，有时候挺气人的。甚至都想踹你两脚，可以说没有什么突出的地方。所以我这些日子也在想，我难道最终要选择这样一个人吗？即便是说他老实本分、热情勤劳，也聊得来，可我身边这样的人也不止你一个呀。所以，我。最终还是决定放弃。可我后来一想呢，你这个人啊，就是想把这日子啊过得有滋有味儿，不但要自己过得好，自己的家人、朋友、身边的人，你都看不到他们不好。一旦他们有什么情况，你会竭尽全力、全力以赴的去帮他们，帮他们把日子过好了。所以这个好呢，跟钱的多少、地位高低都没有关系，只跟生活本身有关系。你就是那种想把每一天都过得有滋有味儿，家庭温温暖暖的。我一想，对呀，我努力这么多年。
，我要的日子也就是这种平平淡淡的日子。所以我决定，还是你。说得好，我我也是这么想的，没有你说的好唱的不错，文宁，那几张照片吧，你还是叫我庞总吧。另外，你的私事也不用多跟我解释什么。吃了，您快吃吧。谢谢谢谢谢谢，你也吃啊？哦，我吃。刚才还听你唱歌了，唱的挺好的。东哥唱的更好，他每年都给我们唱两首，他还会一首英文歌叫呃《Take Me to Your Heart》。啊、哦，对，您怎么知道的？我听他哼过、哎。接下来就到了我们最浪漫的时刻。你吃啊！现在邀请在场的小伙伴们自由搭配舞伴。吃点烧烤吧，可好吃了，刚好了。我不吃了。那你不吃，你跟我跳舞去吧。我教你几个动作，可简单了。不是小新，我我有点急事我得打个电话期待留下痕迹，命运的前夕，再无奈叹息，曾怀疑自己。可感情从来都悄无声息，就像你早已被岁月。进了心里，一直在飘零。别渴望我提，只怕越想越难受。大叔，你看到东哥了吗？东哥，八哥都没见着，还东哥。我告诉你，这。短暂的停留，只为再次拥有。我是漂流的星宿，你挡住我跌落黑洞，疲惫中相拥，才算是一场。
始终会散开，风景。这一颗心填满了，就不孤寂。你张开双臂，站在风雨里，将时间。他人跑了，你现在联系上了吗？我一直都在联系他，我都说我快要报警了，他才回了个消息，说他就想一个人待着。哥，不管怎么说，你勇敢走出了这一步，对吧？我还是很佩服你的。那你后面怎么想的？我的心里只有他，但是我发现，我好像越靠近他。特别痛苦，啊咱爸今天跟王阿姨见面了，王阿姨还说等咱俩回去了就一起吃个饭，算是跟咱家人正式见面。今天可全是好消息啊！我看这王阿姨跟你也成了闺蜜了，什么话都跟你说。
你没事吧？啊？没事，爸。没事就好。人在就好。哎，老张啊，你这么晚了有事儿啊？你说什么？人保住了就好。哎哎哎，哎，老张，我提醒你啊，志婷现在身边必须有亲人陪伴，你知道吧？还有你自己。也多保重。行行，啊行，啊我知道了，嗯。我现在就只有一个念想，那就是照顾好姚平，让他能够重新站起来，像正常人一样生活。这不是你一个人的事情，怎么还有一大家的人呢？照顾姚平是大事，海洋中考。也是大事啊！我出过车祸，一般驾驶员在出事的时候，都会把副驾驶让出去。可他正好相反，这行为只有大姐夫能做到。哥，你大姐夫还能再站起来吗？当然能了，现在医疗这么发达，别哭了。我们不仅仅要让他身体站起来，我们得想方设法让他精神上也站起来。嗯。那我们多安慰安慰他吧。姐，等大姐夫醒了，你想好怎么说了？咱们就先说眼前的吧。照顾药瓶的事儿，由我跟你们大姐负责，你们都照常。该上班的上班，该上学的上学，该创业的创业。爸，这不合适吧？爸，海洋读书的事儿绝不能耽误，都交给我。照顾大姐夫，我们所有人轮着来吧。对，无论如何，这一次我们都要照顾大姐夫。你们都是大人了。其实也不用我嘱咐，但是你们大姐跟我说了，我就唠叨几句。呃，要平醒过来之后，大家不能表现的啊太沉闷、太沮丧
，他悲伤，啊，这对他的康复至关重要。要让他感觉到生活啊还跟以前一样。我现在也在停滞期，我有足够的时间可以陪药品。照顾他是我现在最重要的事。家。